சிறுகேடுகளை தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் நாளித நேரம் நிகழ்ச்சியிலே ஏனைய பத்திரிகைகளில் வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக காலைக்கு நாளிதழில் வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளை பார்ப்போம் அதிகார பகிர்வுக்கு தயாரா மகிந் பகிரங்க படுத்தட்டு மகிந்த நாடாளுமன்றம் நேற்று கோரிக்கை விடுத்தார் சம்பந்தம் என்கின்ற செய்தியும் இங்கே காணப்படுகிறது காலக்கதிர் நாளிதழில் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வெளியாக இருக்கிறது காணாமற் போனோர் தொடர்பில் அரசு மீண்டும் விசாரணையா உறவினர்களுக்கு நேற்று உரிய பதிலை வழங்காமல் காலத்தை மேலும் இழுத்தடிக்க மைத்திரியும் திட்டம் என்று இங்கே அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது தமிழர் தாயக பகுதிகளில் காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பில் மீண்டும் விசாரணைகளை முன்னெடுக்க நல்லாட்சி அரசு தீர்மானித்துள்ளதால் அந்த பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வை எட்டு முயற்சியில் முட்டுக்கட்டை நிலை காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று இங்கே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த செய்தி பதினெட்டாம் பக்கம் நோக்கி செல்கிறது உதாரணமாக குறிப்பாக அந்த பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு எட்டு முயற்சியின் முட்டுக்கட்டை என்று காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் மீண்டும் விசாரணை முன்னெடுக்க நல்லாட்சி அரசு தீர்மானித்துள்ளது என்றதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இதில் ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் முன்னுக்கு பின் முரணான கருத்துக்கள் வழியாகி கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் கிளிநச்சி வந்திருந்த ஜனாதிபதி தெரிவித்திருந்தார் எந்த முகாங்களில் உங்களுடைய உறவுகள் இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்தை எனக்கு கூறுங்கள் உங்களுக்கு வாகனம் பாதுகாப்பு என தரு தருகிறேன் நீங்கள் அந்த இடத்தை சென்று பார்க்கலாம் என்று தெரிவித்திருந்தார் அது மட்டுமில்லாமல் அண்மையில் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருந்தார் யுத்த குற்றத்திலே எந்த இராணுவத்தினரையும் விசாரணைக்கு உட்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டேன் என தெரிவித்திருந்தார் இவ்வாறான விடையெல்லாம் காணப்படுகிறது அது மட்டுமில்லாமல் பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்படாமை குறித்தும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன இவ்வாறான விடயங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பயங்கரவாத தடுப்பு பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் பயங்கரவாத தடை சட்டத்திலே அங்கே வந்து நீதிபதிக்கு முன்னால் நீதிபதியினுடைய ஒப்புதல் இல்லாமலே நீதிபதியினுடைய அனுமதி இல்லாமலே ஒருவரை விசாரணைக்கு உட்படுத்த முடியும் அதனுடைய தொடர்ச்சி சித்திரவதையாக கூட இருக்கலாம் இறுதியில் சித்திரவதை மூலம் ஒப்புதல் எடுக்க முடியும் என்கின்ற முறைமையெல்லாம் பயங்கரவாத தடை சட்டத்திலே காணப்படுகிறது ஏனைய சட்டங்களை போல் அல்லாமல் இருக்கிறது பயங்கரவாத தடை சட்டமானது நீதிபதியின் முன் ஆஜர்படுத்தப்படாமலே பதினெட்டு மாதங்கள் ஒரு மனிதரை தடுத்து வைக்க முடியும் என்கின்ற விடயத்தை எல்லாம் அன்று மனித உரிமை ஆணையாளர் தெரிவித்திருந்ததை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது இவ்வாறான சட்டங்கள் எல்லாம் இப்போது இலங்கையில் இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் என்ற ஒன்று இப்போது உருவாக்கப்பட இருக்கின்றதாக எல்லாம் செய்திகள் வழியாகவே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவ்வாறான நிலையில் ஜனாதிபதி அவர்கள் இப்போது தெரிவித்திருக்கிறார் விசாரணைகளை முன்னெடுக்கப் போவதாக பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்கின்ற ஒன்று இருக்கும் வரையில் இவ்வாறான விசாரணைகள் நீதியான முறையில் இடம்பெறுமா என்கின்ற கேள்வியும் இங்கே வழுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் காணாமலாக்கப்பட்டது தொடர்பாக கருத்துக்கள் எல்லாம் இப்போது பல வருடங்களாக கிட்டத்தட்ட இப்போது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதி சுத்தம் நிகழ்வு பெற்ற பின்னர் இது தொடர்பான விடயங்கள் பேசப்பட்டு வருகின்றன காணாமலாக்கப்பட்டது தொடர்பாக அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் காணாமலாக்கப்பட்டது தொடர்பாக விசாரணைகள் அது தொடர்பான அறிக்கைகள் எல்லாம் பெறப்பட்டது இவ்வாறான நிலை கூட இன்று வரை முழுமையான தகவல் வழியாகவில்லை இங்கே உறவினர்களுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் எங்களுடைய உறவினர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்கின்ற தகவல் கூட தெரியாமல் இருக்கிறது என்கின்ற விடயத்தை எல்லாம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் நிலை வருகின்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இராணுவத்தினருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகள் நிலை வருகின்றன இறுதி யுத்தத்திலே கொடுமைகளை இழைத்திருக்கிறார்கள் இறுதி யுத்தத்திலே காணாமலாக்கப்பட்டது தொடர்பாக இராணுவம் ஏனைய குழுக்கள் மீது எல்லாம் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது இவ்வாறான நிலையில் இராணுவத்திற்கு எதிராக எந்த விதமான விசாரணைகளை முன்னெடுக்கப் போவதில்லை என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கிறார் இது மட்டும் இல்லாமல் அரசியல் கைதிகளாக அரசியல் கைதிகளாக முன்னாள் விடுதலை புலி உறுப்பினர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏனைய குழுக்களினுடைய உறுப்பினர்கள் ஏனைய இயக்கங்கள் உறுப்பினர்கள் கூட அங்கே சிறைச்சாலைகளில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இராணுவத்தினருக்கு எதிராக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரவில்லை ஆனால் பயங்கரவாத தடை சட்டம் இன்னும் நடைமுறையில் இருக்கிறது இவ்வாறான நிலையில் இங்கே உறவினர்கள் காணாமலாக்கப்பட்ட தொடர்பாக ஜனாதிபதியை சந்தித்து வருகிறார்கள் இந்த நிலையிலும் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்று மீண்டும் ஜனாதிபதி தெரிவித்திருக்கிறார் இதிலே முழுமையான விடயத்தை எவ்வாறு முழுமையான விடயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்கின்ற ஒரு கேள்வியும் இங்கே எழுகிறது ஏனெனில் இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட குழப்ப நிலைகள் காணப்படுகின்றன பயங்கரவாத தடை சட்டம் ஒரு பக்கம் இராணுவத்தினருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டின் ஒரு பக்கம் காணாமலாக்கப்பட்டு தொடர்பாக மக்கள் தங்களுடைய ஆவலை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காணாமலாக்கப்பட்டது தொடர்பான விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் அவர்களை தாங்கள் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்ற விடயமெல்லாம் இடம்பெற்று வருகிறது இன்னொரு பக்கத்தில் அரசிய
தங்களுடைய நியாயமான விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டு விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் கோரிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தது இதிலே யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட இராணுவத்தினர் மீது விசாரணை நடத்தப்பட மாட்டாது என்றொரு பக்கம் தெரிவிக்கப்படுகிறது இன்னொரு பக்கம் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யப்படவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாடுகள் மக்களால் முன்வைக்கப்படுகிறது இவ்வாறான நிலையில் அந்த தொடர்கின்று வருகின்றன இது இந்த விடயங்களுக்கு உள்ளால் ஒரு தெளிவற்ற ஒரு நிலை காணப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இறுதியாக தீர்க்கமான ஒரு முடிவை அரசாங்கத்தால் எடுக்க முடியவில்லை என்பதும் ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது ஏனெனில் அங்கே அரசியல் கைதிகளுக்கு எதிராக விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டால் இறுதி யுத்தத்தில் அதாவது யுத்தத்திலே ஈடுபட்ட இராணுவத்தினர் இழைத்த குற்றங்களுக்கு எதிராகவும் விசாரணைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நீதியான பொறுமுறையும் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே பயங்கரவாத தடை சட்டம் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அதாவது இராணுவத்துக்கு எதிராக செயற்பட்டவர்களை கைது செய்யும் ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது இங்கே கைது செய்து விலக விசாரணைக்கு உட்படுத்தியவர்கள் விசேட அதிரடிப்படை இராணுவம் என்கின்ற போக்கிலே காணப்படுகின்ற நிலையில் எவ்வாறு இராணுவத்தினருக்கு எதிராக விசாரணைகளை முன்னடைக்க முடியும் என்கின்ற விடயமும் இங்கே கேள்வியாக இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் இங்கே காணாமலாக்கப்பட்டோர் தொடர்பாக எவ்வாறான விசாரணைகளை முன்னெடுப்பது என்கின்ற கேள்வியும் இருக்கிறது காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் ஜார் என்கின்ற கேள்வி இருக்கிறது இவர்கள் முன்னாள் விடுதலை புலிகளோடு இருந்து போர் இராணுவத்தினருக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களா என்கின்ற கேள்வியெல்லாம் இருக்கிறது இப்போது அரசியல் கைதிகளாக இருப்பவர்கள் யார் இராணுவத்தினருக்கு எதிராக யுத்தத்தில் ஈடுபட்டவர்களா என்ற கேள்வி இருக்கிறது இவ்வாறான நிலையில் எவ்வாறான முறையில் விசாரணைகளை முன்னெடுக்க முடியும் என்கின்ற விடயமும் இருக்கிறது ஏனெனில் அங்கே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் ஊடாகத்தான் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படக்கூடியதாக அமையும் என்கின்ற ஒரு விடயமும் இருக்கிறது இவ்வாறான நிலையில் பயங்கரவாத தடை சட்டம் இருக்கும்போது அரசியல் கைதிகளுடைய நிலைப்பாடும் காணாமலாக்கப்பட்டவருடைய நிலைப்பாடும் எவ்வாறான முறையில் முன்னெடுக்கப்படும் அதற்கான நியாயமான தீர்வுகள் எப்போது வழிவரும் என்கின்ற கேள்வியெல்லாம் இருக்கிறது அதனால் அதனுடைய ஒரு விளைவாகவே இங்கே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எல்லாம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறதே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது மனித உரிமை அமைப்புகள் கூட இங்கே கோரிக்கை விட்டு விட்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பார்ப்போம் எதிர்காலங்களில் எவ்வாறான நிலைமைகள் அமைய போகிறது அன்று ஆனாலும் காணாமலாக்கப்பட்டவருடைய உறவினர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் சர்வதேசமே விசாரணைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் ஜனாதிபதியினுடைய கருத்து திருப்திகரமாக இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நேற்று ஜனாதிபதியை சந்தித்த பின்பு இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இங்கே காலக்கதிர் நாளிலே இந்த செய்தி பிரதான தடுப்பு செய்தியாக வழியாக இருக்கிறதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளக சுயநிலையம் பகிரப்பட்ட இறைமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலே தான் தீர்வு தமிழ் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் மத்தியில் சம்பந்தன் என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இவ்வாறான விடயத்தை அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் உள்ளக சுயநிலையம் பகிரப்பட்ட இறைமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலே தான் தீர்வு என்கின்ற விடயத்தை தெரிவித்துள்ளதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது இவ்வாறான கருத்துக்களை இரா சம்பந்தன் அடிக்கடி வெளியிட்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் இது நடைமுறை சாத்தியமாக இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பதும் மிக முக்கியமான விடயம் இருக்கிறது ஆனாலும் அவர் மத்தியில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அறிக்கைகளை மட்டும் விடுவதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஈடுபட்டு வருகிறதை தவிர அறிக்கைகளையும் அறிக்கைகளையும் வாக்குறுதிகளையும் வழங்குவதிலே முன்னிற்கிறார்களே தவிர ஆனால் மக்களுக்கான எந்த விதமான கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளும் இருக்கின்ற நிலையில் இவ்வாறான செய்திகள் வழியாக இருக்கிறது உள்ளக சுயநிலையம் பகிரப்பட்ட கிரமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலே தான் தீர்வு என தமிழ் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் மத்தியில் சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுவதை பார்க்கிறோம் ஏனைய செய்திகள் இங்கே ஏனைய பத்திரிகைகளில் வழியாகின்ற செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இளஞ்சலையின் அவர்களுடைய கருத்துக்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் கருத்துக்கள் வாழ்வட்டு குழுக்களை உடனடியாக கைது செய்க என்று நீதிபதி மாணிக்கவாசர் இளஞ்சலியன் தெரிவித்துள்ளமை எமது அரசை வீழ்த்த என்பக்கம் நிற்பர் மக்கள் என்று ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் தெரிவித்திருந்த கருத்தும் இங்கே வழியாக இருக்கிறது மூளை முடக்கெல்லாம் போலீசார் சோதனை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி இளஞ்செலியனிடம் பிரதி போலீஸ் மாதிபர் எடுத்துரைப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கிறது இங்கே நிறைய விடயங்களை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் இங்கே இளைஞர்கள் வேலையற்று இருக்கின்ற இளைஞர்கள் கூட இவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு உள்ளதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர்களுக்கான சிறந்த ஆளுமை சிறந்த எதிர்காலம் அமைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் அனைவருடைய கடமையாகவும் இருக்கிறது இதில் நீதித்துறையும் பாதுகாப்புத்துறையும் அதாவது போலீசாரும் இது தொடர்பாக ஆராய்ந்து தீர்க்கமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கின்றதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக இந்த இளைஞர்களுக்கு அதாவது சிறந்த வழிகாட்டியாக அனைவரும் தொடர வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் இவர்களுக்கு சிறந்த ஆலோசனை வழங்குவதற்கு கூட அங்கே சமூக அமைப்புகள் ஈடுபட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான விடயம் இந்த காலகட்டத்திலே ஏனைய செய
அதிரடி புலனாய்வாளர்கள் போலீசாரால் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படுவதையும் இங்கே புகைப்படம் காட்டி நிற்பதை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் அரியாலை இளைஞனை சுட்டுக் கொன்ற கொல் குற்றச்சாட்டில் கைதாகி விளக்கமறையில் உள்ள சிறப்பு அதிரடிப்படை புலனாய்வாளர்கள் இதுவரையும் சாட்சி அடையாளம் காட்டவில்லை சாட்சியானவர் கொலை செய்யப்பட்ட இளைஞனோடு ஒன்றாக பயணித்திருந்ததையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இருவரும் ஒரே மோட்டார் சைக்கிளில் உந்துருளியில் சென்று கொண்டிருந்த போது எங்கே துப்பாக்கிச்சூடு நிகழ்த்தப்பட்டது ஆனாலும் சாட்சியினால் அடையாளம் காட்டாமல் காட்டப்படாமல் போனமையை இங்கே செய்தி உணர்த்தி நிற்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே காலக்கது நாடுகளில் உட்பக்க செய்திகளை பார்க்கலாம் வவுனியாவில் முன்னாள் போராளிகளுக்கு வீட்டுத் திட்டம் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை என்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் வவுனியா பிரதேச செயலாளர் உதயராசா கூறுகின்றார் என்ற செய்தியையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இபிஆர்எல்எஃப் மாற்று அணி கூட்டமைப்புக்குள் வருகிறது என்ற விடயமும் இங்கே வெளியாக இருக்கிறது இங்கே தேர்தல் தொடர்பான செய்திகள் அடிக்கடி நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சியாக கூட்டமைப்புகள் மீண்டும் ஒரு மாற்று அணி ஒன்று கூட்டமைப்புக்குள் உருவாகின்றது என்கின்ற ஒரு புதுமையான செய்தியை இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமில்லாமல் இதில் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் விலகியிருக்கும் நிலையில் இபிஆர்எல் மாற்று அணியை சமூக ஜனநாயக கட்சி என்கின்ற தலைமையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகள் உருவா உள்வாங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தேர்தல் வருகின்ற நேரத்தில் இவ்வாறான முனைப்புகள் இடம்பெற்று வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் தேர்தல் காலத்தில் ஏற்கனவே வழங்கிய வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றனவா இல்லையா என்பதை எல்லாம் மறந்து இந்த கட்சிகள் தங்களுடைய தேர்தல் முனைப்புகள் இழிவுபற்றிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உட்பக்கு செய்திகளாக இங்கே அவதானிக்கலாம் உதாரணமாக வெளிநாட்டு செய்திகள் பார்க்கும் பார்ப்போமானால் நைஜீரியாவில் தற்கொலை தாக்குதல் பதினான்கு பேர் உயிரிழப்பு இருபத்தி ஒன்பது பேர் காயம் இரண்டு பெண்கள் உட்பட நால்வர் ஒரே நேரத்தில் பாய்ச்சல் என்கின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மரண தண்டனை குற்றவாளி ட்ரம் என்ற விடயத்தை வடகொரியா தெரிவித்துள்ளது கிங் ஜாங் உன் தோற்றத்தை விமர்சித்த ட்ரம் கொடூரமான குற்றவாளி எனவும் அங்கே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக உதய நாடுகளிலே வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் அதிகாரத்தை மீண்டும் கைப்பற்ற மகிந்த புதிய அரசமைப்பை பயன்படுத்தக்கூடாத என சம்பந்தனவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தை பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே இணைய செய்திகளில் பார்ப்போமானால் வவுனியாவில் நேற்று முன்தினம் கொடூரம் சிறுமி கடத்தப்பட்டு கூட்டு வன்முறுணர்வு நான்கு இளைஞர்கள் கைதாகி விசாரணைகள் என்ற செய்தியை அவதானிக்கிறோம் இங்கே கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக இது வெளியாக இருக்கிறது உதய நாடுகளிலே முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்டு வெளியாக இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது முச்சக்கர வண்டியில் வந்தவர்களால் கடத்தி செல்லப்பட்டு வன்முணர்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பதினாறு வயது சிறுமியொருவர் தவறான முடிவெடுத்து தற்கொலை கிமி என்ற நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த செய்தியின் தொடர்ச்சி இருபத்தி ஐந்தாம் பக்கம் நோக்கி செல்வதை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் எவ்வாறான நிலையில் அந்த செய்தி தொடர்கிறது என்று சொன்னால் இது தொடர்பில் நால்வர் கைது செய்யப்பட்டு போலீசாரால் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இந்த கூட்டு வன்முணர்வு வவனியா மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்றது வன்முணர்வின் பின்னர் சிறுமியை நகரில் உள்ள ஆட்களற்ற வீடு ஒன்றில் குற்றவாளிகள் ஆதரவாக அனாதரவாக விட்டு சென்றனர் ஒருவாறு நேற்று முன்தினம் வீடு வந்து சேர்ந்த சிறுமி உறவினர்களிடம் தெரிவித்ததை அடுத்து அவர்கள் போலீசாரிடம் முறையிட்டனர் சிறுமியின் தகவல்படி முதல் இருவரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை செய்தனர் அவர்கள் கொடுத்த தகவலின்படி மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் அந்த இருவரும் கொடுத்த தகவலின்படி மேலும் ஒருவர் தேடப்பட்டு வருகிறார் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர் என்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வைத்தியசாலைக்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பி கொண்டிருந்த மாணவி தனது வீட்டுக்கருகில் உள்ள முதன்மை சாலையில் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி வீட்டை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்த சமயம் உச்சக்கர வண்டியில் வந்தவர்களால் கடத்தப்பட்டார் என்றும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விசாரணை தெரிய வந்திருக்கிறது மதிய நேரம் மாணவி தனித்து சென்றதை பயன்படுத்தி அவரை கடத்தியுள்ளனர் என்றும் இங்கு செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சம்பவம் தொடர்பில் அந்த உறவினர்கள் நேற்று வவுனியா போலீஸில் முறையிட்டனர் அவர்கள் போலீஸில் முறையிட சென்றிருந்த நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தவறான முடிவெடுத்து உயிரை மாய்க்க முயன்றிருக்கிறார் என்பதையும் இங்கே செய்தி நூடாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதனை அடுத்து உறவினர்களால் அவர் உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் அவர் தற்போது ஆபத்தான கட்டத்தை தாண்டி இருக்கிறார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே மற்றும் ஒரு செய்தியை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது வவுனியாவிலே கிருஷ்ணவி என்கின்ற சிறுமியினுடைய வழக்கு இன்னும் முடிவுறுத்தப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன இங்கே இது போன்ற விடயங்கள் ஆங்காங்கே திடீரென முளைத்து இடம்பெறுவதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் யார் குணநாட்டியே உலுக்கிய சம்பவம் சிவகலவனாக அதன் வித்தியாவினுடைய கொலை வழக்கு தீர்ப்பிலே முடிவடைந்திருக்கிறது ஆனாலும் இப்போது மீண்டும் ஒரு சிறுமி கடத்தப்பட்டு கூ
வடகிழக்கு பகுதியிலே வட பகுதியிலேயே அதிகமாக இடம்பெறுவது மிகவும் மனவேதனைக்கு உட்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது மக்களை ஆனால் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு பல அவலங்களை தாங்கி நிற்கின்ற மக்களுக்கு இது போன்ற விடயங்கள் இடம்பெறுவது மிகவும் வேதனைக்கு உட்படுத்தக்கூடிய விடயமாக இருக்கிறது குறிப்பாக தமிழ் இளைஞர்களால் கூடுதலாக இது போன்ற சம்பவங்கள் இடம்பெறுகிறது மிகவும் ஒரு தமிழ் மக்களை தலைகுனிவை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறுவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற துணியிலே ஊடகங்கள் செயற்பட வேண்டும் நீதித்துறையும் சரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்தும் இவ்வாறான விடயங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் வவுனியாவிலே கிருஷ்ணவி என்கின்ற சிறுமி பன் புணர்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் ஆனால் அவர் வீட்டிலேயே இறந்து கிடந்த சம்பவமும் இங்கே காணப்பட்டது அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் என்கின்ற செய்திகள் எல்லாம் வெளியாக இருந்தன இது தொடர்பான தீர்ப்பு இன்னும் வழங்கப்படவில்லை என்பது கூட அங்கே குற்றச்சாட்டுகளாக முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் பவனியாவில் ஒரு சிறுமி வன்புணர்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதாவது கூட்டு வன்புணர்வு என்கின்ற முறையிலே இங்கே இடம்பெற்றுள்ளதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நான்கு இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்ற விடயத்தையும் அவதானிக்கிறோம் இது தொடர்பாக ஏனைய அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் நீதித்துறையினர் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது அது உதயன் பத்திரிகையிலே வழியாக இருந்த முக்கியமான செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அடுத்ததாக கேலி சித்திரம் பகுதிக்கு வரலாம் தினக்குரல் நாளிதழிலே வழியாக இருக்கின்ற கேலி சித்திரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆனால் தினக்குரல் நாளிதழிலே இங்கே சுதந்திர கட்சி என்கின்ற குறிப்போடு இங்கே ஒரு பெட்டி காணப்படுகிறது அருகிலே ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி என்கின்ற ஒரு குளத்திலே இருந்து குட்டையிலே இருந்து ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன் அவர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி என்கின்ற குட்டைக்குள்ளே இருக்கின்ற மீன்களை மெது மெதுவாக ஒவ்வொன்றாக தூண்டில் மூலம் அவர் பிடித்து கொண்டிருப்பதை இந்த கேலி சித்திரம் உணர்த்தி நிற்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த எவ்வாறான நிலைப்பாட்டை இந்த கேலி சித்திரம் உணர்த்தி நிற்கிறது என்பதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது எதிர்கட்சி என்கின்ற மீன்களை ஒவ்வொன்றாக சுதந்திர கட்சி பக்கம் இழுத்து கொண்டிருப்பதையும் நாங்கள் இந்த கேலி சித்திரத்தின் ஊடாக உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக காலக்கதிர் நாளிதழ் வழங்கியிருக்கின்ற கேலி சித்திரத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் எவ்வாறான விடயம் இங்கே அமைந்திருக்கிறது சொன்னால் ஜால்கொடா நாட்டிலே வாழ்வட்டு என்ற தலைப்பிலே இங்கே கேலி சித்திரம் அமைந்திருக்கிறது வாழ்வட்டு கும்பல் முகத்தை மறைத்தபடி வாழ்களோடு நின்றிருப்பதையும் ஆனால் குடா நாட்டிலே சிறிலங்கா என்று இராணுவத்தினர் இங்கே படுத்திருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குடா நாட்டிலே அவர்கள் படுத்திருப்பதை இந்த கேலி சித்திரம் உணர்த்தி நிற்கிறது எவ்வாறான விடயம் என்று சொன்னால் இங்கே ஒரு லட்சம் இராணுவத்தினர் என்று குறிப்பிடப்பட்டு குடநாட்டின் மேல் படுத்திருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் இங்கே வாழ்வட்டுக்கள் சாதாரணமாக இடம்பெறுவதையும் இந்த கேலி சித்திரம் உணர்த்தி நிற்கிறதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது காலக்கதிர் நாடுதலிலே வழியாக இருந்த கேலி சித்திரம் வலம்புறு நாடுதலிலே வழியாக இருக்கின்ற கேலி சித்திரத்தை அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போமானால் மைத்திரிக்கும் விருப்பம் மகிந்தவுக்கும் விருப்பம் சத்திரிகாவுக்கும் விருப்பம் அணியின் தலைவருடன் பயணிக்கலாம் என்று இங்கே காணப்படுகிறது அணியின் தலைவர் நிபால் சிறிபாலவாகவும் இருக்கலாம் என்று இங்கே ஆளுந்தரப்பைச் சேர்ந்தவர் உரையாற்றி கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே மறைந்திருந்து மைத்திரி அதாவது நிபால் ஸ்ரீபால் சில்வா அவர்கள் மறைந்திருந்து கற்பனையில் ஆழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த உரையின் மூலம் அங்கே கிரீடம் அங்கே அரசாட்சிக்கான கிரீடம் அங்கே காணப்படுகிறது அவருடைய அவருடைய சிந்தனை அரசாட்சிக்கான கிரீடத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கே புரிந்திருக்கும் இந்த கேலி சித்திரம் எவ்வாறான அடுத்து வருகின்ற அரசியல் நிலைப்பாட்டை உணர்த்தி நிற்கிறது என்று நாம் தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாள் நாளித நேரம் நிகழ்ச்சியிலே நான்கு பத்திரிகைகளில் வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் தினக்குரல் வலம்புரி காலக்கதிர் உதயன் பத்திரிகைகளில் வெளியாக இருந்த செய்திகளை பார்த்திருந்தோம் இன்றைய தினம் நாளித நேரம் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அத்தோடு மறுபக்கத்திலே தொழில்நுட்ப உதவியிலே ஒளிப்பட தொகுப்பிலே இருக்கின்ற ரெமிடியஸுக்கு நன்றி கூறி அங்கே ஒளிப்பட தொகுப்பிலே தொழில்நுட்பத்திலே இருக்கின்ற ராஜேஷுக்கும் நன்றி கூறி க கலையகத்திலே அங்கு நிகழ்ச்சி கட்டுப்பாடு அறையில் இருக்கின்ற கலைவாணனுக்கு நன்றி கூறி மீண்டும் நாளிதழ் நேரம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்று செல்லும் நான் என்று மண்புடன் சண்பரட்ன கூகுலன் வணக்கம் நேர்களே